படிப்பில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய படிப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா டாக்டருக்கு படிக்கிறோம் இன்ஜினியர் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஐஏஎஸ் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு கௌரவமான புனிதமான கஷ்டமான ஒரு படிப்பு இதுன்னா லா வக்கீல் லா வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு அதே சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து லா காலேஜில் சேர்ந்து அத்தனை வருஷம் படித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வக்கீல் கிட்டே போய் சேர்ந்து அவர் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இருக்க இபி கோ செஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி அதை நம்ம வாதாடி நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு குரோத்து நம்ம ஜட்ஜி ஆனோம்னா வந்து செஷன்ஸ் கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டு அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு இப்படி 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 சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக அவ்வளோ நம்ம வந்து அவ அதுக்கு அவ்வளோ ஒரு பவர் இருக்குது அவ்வளோ மரியாதை இருக்குது எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட தீர்ப்புக்கு அந்த ஜட்ஜுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அது அவ்வளோ ஒரு புனிதமான சிறந்த கஷ்டமான ஒரு துறை ஆனால் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணாமல் லா காலேஜுக்கே போகாமல் வக்கீலாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இபிகோவே தெரியாமல் எதுவுமே தெரியாமல் உக்காந்த இடத்துல இவன் தப்பு இவன் அப்படி இவனாக அங்கே போக மாட்டான் ஏ இவன் இப்படிடா அப்படின்னு அடுத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுறது யார் நம்ம தான் ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு விஷயம் அடுத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுறது அதுவும் இப்போலாம் வந்து யூடியூப்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் கமெண்ட்ஸில் என்ன வேணால் போடலாம் என்ன வேணால் பற்றி பேசலாம் யாரை வேணால் ஜட்ஜ் பண்ணலாம் இது கரெக்டாக தப்பா பிப்ளிக்லி ஸ்பீக்கிங் ஜீசஸ் என்ன சொல்கிறாருனா டூ நாட் ஜட்ஜ் அதர்ஸ் அடுத்தவங்களுக்கு நீ வந்து ஜட்ஜாக இருக்காத அதுக்கான தகுதியோ அருகதியோ உனக்கு கிடையாது இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜட்ஜ் நம்ம இந்த அடுத்தவங்களை பற்றி பேசுறது ரேதர் அடுத்தவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுறது அன்றாத வாழ்க்கையில் எல்லாருமே பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் நம்மளை தெரியாமலே ஏன்னா அட் டைம்ஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம தான் பர்ஃபெக்ட் நம்ம கரெக்டு அடுத்தவன் தான் தப்பு நம்ம நம்ம கரெக்டே பண்ணிக்க மாட்டோம் தட் இன்க்ளூட்ஸ் மீ ஃபேமிலியில் அப்பா அம்மா தான் தப்பு பிள்ளைங்க தான் கரெக்டுன்னு பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க தப்பு அப்படின்னு அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க புருஷன் தப்பு நான் தான் கரெக்டுன்னு பொண்டாட்டி சொல்லுவோம் பொண்டாட்டி தப்பு நான் தான் கரெக்டுன்னு புருஷன் சொல்லுவோம் ஆஃபீஸுக்கு போடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாஸ் தப்பு கொலீக்ஸ் தப்பு நான் தான் கரெக்டு பாஸ் வசுவோம் நான் கரெக்டு வேலை செய்கிறவன் தான் தப்பு ஸ்கூலில் போனால் டீச்சர் தப்பு அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தப்பு நான் தான் கரெக்டு இப்படி நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாம் இது என்னென்னா ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடுது சார் அவன் எப்படி வந்தான் தெரியுமா அவன் அப்படி நான் தான் கரெக்டு இவன் எப்படி தந்தான் தெரியுமா இவன் இப்படி நான் தான் கரெக்டு இது செக்குலர் வேர்ல்டில் மட்டும் இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுலையும் ஏன் ஜாதி தான் பெரிய ஜாதி அத்தனை அவன் அப்படி ஏன் மதம் தான் பெரிய மதம் ஏன் சர்ச்சு தான் கரெக்டான சர்ச்சு நீங்கள் அந்த சர்ச்சுக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டீங்க என்னோட இன்சிடென்ட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் ஆரம்பத்தில் கர்த்தரை ஏற்றுக்கிட்டு உள்ளே வரும்போது சில நான் ஜென்ரலைஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லாரையும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் ஓகேவா சில பேர் வந்து என்கிட்ட நீங்கள் எந்த சர்ச்சு போகிறீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சர்ச்சு சொல்லுவார் அங்கே ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க அந்த சர்ச்சு பேர் சொல்லலாம் அங்கேயா அங்கே நீங்கள் போனால் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது பிரதர் நீங்கள் ஏன் சர்ச்சுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஜட்ஜிங் ஜட்ஜிங் அதர்ஸ் இந்த சர்ச்சு கரெக்டு அந்த சர்ச்சு தப்பு இது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளை அறியாமலே இருக்குது இதனால தான் ஜீசஸ் அப்போவே சொன்னார் டூ நாட் ஜட்ஜ் அதர்ஸ்னு பட் இன்றைக்கும் அது நடந்துகிட்டே இருக்குது அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்ம கிட்ட என்னென்னா வி ஹேவ் ஆல் திஸ் ஹேபிட் லைக் எப்படின்னா நான் ரொம்ப ரைச்சியஸ் நான் கரெக்டு இவன் வந்து அந்த வேலை பண்ணுறான் உதாரணத்துக்கு இவன் சினிமாவில் இருக்கான் இவன் சினிமாவில் இருக்கோம் நரகத்துக்கு தான் போவான் இவன் நாங்கள் வந்து வந்து இதில் இருக்கோம் ஞானஸ்தான இடத்துல சர்ச்சில் இருக்கோம் நாங்கள் சொர்க்கத்துக்கு தான் போவோம் நான் இங்கே சினிமாக்காரனுக்காக பேச வரல பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வி ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு ஜட்ஜ் எனி ஒன் வி டோன்ட் ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு ஜட்ஜ் எனி ஒன் ஜீசஸ் வந்து டேக்ஸ் கலெக்டரை பார்த்து நீ நரகத்துக்கு தான் போவான்னு சொல்லலை ஜீசஸ் வந்து நீ வந்து உனக்கு லெப்பரிசி வந்திருக்கு நீ தப்பு பண்ணிட்ட அதனால தான் உனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணலை ஒரு தப்பான ஒரு விமனை பார்த்து கூட நீ தப்பானவ உன கல்லடிச்சு தான் கொள்ளணும் யூ யூ டிசர்வ் இட் அப்படின்னு சொல்லலை ஜீசஸ் யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணல வி ஆர் நாட் ஹியர் டு ஜட்ஜ் அனி ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம எல்லாரையுமே இப்போ ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதான் திருப்பி சொல்கிறேன் தட் இன்க்ளூட்ஸ் மீ நம்ம
அதுவும் கத்திர தெரிஞ்ச நபர்கள் நம்ம பேர்லேயே தெரிஞ்சிடும் ஒருத்தர் வந்து ஆல்பர்ட் ராஜோத் ஒரு பேர் அவங்க வந்து உனக்கு என்ன தெரியும் நான் பைபிள் காலேஜ் படிச்சிருக்கேன் நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கேன்னு தெரியுமா நீ ஜீசஸை பற்றி என்ன பேசுகிற நீ நீ யார் பேசுறதுக்கு நான் வந்து அந்த இந்த டினாமினேஷனை பற்றி அந்த டினாமினேஷனை பெருசு அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுறதுல வந்து அவங்கள பற்றி ரொம்ப மேன்மையாக பேசிக்கிட்டு மற்றவங்கள மட்டை தட்டுறது ஜட்ஜிங் தானே அது எப்படின்னு தெரியல சமீபத்து ஒரு வீடியோவில் கூட நான் இந்தியாவோட இண்டிபெண்டன்ஸுக்காக கர்த்தரோட நாமத்தை வந்து அதில் சொல்லணுன்றதுக்காக ஒரு வீடியோ பண்ணா அதில் வந்து ஜென்ரல் டயர் அவர் வந்து ஜாலின் வாலா பாகில் வந்து அத்தனை மக்களை சொல்ல ஆர்டர் கொடுத்தாருனா ஹிஸ்ட்ரியை ஒழுங்கா படிங்க பிரதர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவரும் கிறிஸ்டின் தான் அவர் ஹிஸ்ட்ரியை ஒழுங்கா படிங்க பிரதர் அவங்க கூட ஒரு பிராமணர் என்றார் தெரியுமா நான் பிராமணர்களுக்கோ இல்ல முஸ்லீம் சகோதரர்களுக்கோ இல்ல கிறிஸ்டின் சகோதரர்களுக்கோ எனக்கு எல்லாரும் ஒண்ணுதான் எல்லாருமே நல்லவங்களும் கிடையாது எல்லாரும் கெட்டவங்களும் கிடையாது நான் அந்த வீடியோல ஜென்ரல் டயர் பண்ணதை பத்தி சொன்னேன் உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி பத்தி என்ன தெரியும்னா எனக்கு உங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி தெரியாது உங்களுக்கு நல்லபடியா தெரிஞ்சா தாராளமா பேசு நீங்க ஒரு வீடியோ பண்ணுங்க நான் யாரையும் வந்து இழிவா பேசுறதுக்காக இங்க வரல என் ஜீசஸ் பத்தி உயர்வா பேசுறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் அதான் இதோட நோக்கம் சோ இதுல ஜாதி மதம் காஸ்ட் இதுலாம் நம்மளுக்கு அந்த பெரிய இதுல எனக்கு கிடையாது ஓகே நெவர் ஜட்ஜ் புக் பை கவர் நம்ம அநேக நேரத்தில் அடுத்தவங்களோட அப்பியரன்ஸை பற்றி அவங்களோட பேரை வச்சு அவங்களோட நிறத்தை வச்சு அவங்களோட ஜாதியை வச்சு அவங்களோட மதத்தை வச்சு அவங்க செய்கிற வேலையை வச்சு நம்மளே நினச்சிப்போம் ஆ இவன் இங்கே தான் இவன் கெட்டவன் தான் உதாரணத்துக்கு இவன் அரசியல்வாதியா இவன் கெட்டவன் தான் போய் தான் சொல்லுவான் ஏன் அரசியல்வாதியில் நல்லவங்க இருக்கவே மாட்டாங்களா இவன் புரியவே இல்லை இவன் சினிமாக்காரனா இவன் கன்ஃபார்மாக கெட்டவன் தான் இவன் நடந்ததுக்கு தான் போவான் இது எப்படி நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க நான் இங்க சினிமாக்காரனுக்கு வக்காலத்து வாங்கல அரசியல்வாதிகளுக்காக வக்காலத்து வாங்கல யாருமே கெட்டவங்க கிடையாது யாருமே நல்லவங்க கிடையாது எல்லாம் கலந்துதான் இருக்கிறோம் சோ நம்ம வந்து அப்பியரன்ஸை பார்த்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது சோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் பார்க்க போறோம் ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் அந்த கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் பேர் சொன்னோடனே ஓ சொன்னோடனே ஓ இவரு சொத்துல தான் இருப்பாரு இன்னொரு கேரக்டர் சொன்னா அவனோட தொழில சொன்னா இவன் நடத்துறதுக்கு தான் இருப்பான் அப்படின்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் அது கரெக்டா ராங் தான் பார்க்க போறோம் ரெண்டு பேரை பத்தி பார்க்க போறோம் ரெண்டு நபர்களை பத்தி பார்க்க போறோம் சொல்ல சோ முதலாவது நபர் பஸ்ட் யார பத்தி பார்க்க போறோம்னா தாவிதின் மகன் சாலமன் சாலமன் அப்படின்னு சொன்ன விடல நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது என்ன ப்ராப்ஸ் உன்னத பாட்டு சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் ஞானம் விஸ்டம் உனக்கு என்ன வேணும் கடவுள் நேரில் வந்து கேட்கற கடவுளை கேட்டோன்னே எனக்கு ஞானம் வேணும் விஸ்டம் வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப அப்படி ஒரு ஒரு உயர்ந்த மனிதன் தாவிதா கிட்டே வந்து கடவுள் சொல்றாரு உன்னால வந்து எனக்கு டெம்பிள் கட்ட முடியாது இது கட்ட முடியாது மகதான் கட்டுவான் அப்படின்னு கடவுளே செலக்ட் பண்றாரு சாலமன் கடவுள் செலக்ட் பண்றாருன்னா அப்ப எவ்வளவு பெரிய விஷயம் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை பேர் சாலமனோட விஸ்டம் பார்த்து மூக்கு மேல வரல வச்சாங்க ஒரு மகன் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு 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 மனைவி எப்படி இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அவ்வளவு அழகா பிராப்ஸ்ல சொன்ன ஒரு சாலமன் அவ்வளவு பெரிய ஆலயத்தை கடவுளுக்காக கட்டின சாலமன் பொண்ணும் வெள்ளியும் அதுல வந்து குமிஞ்சு கடத்து சாலமன் டைம்ல வந்து வாரே கிடையாதாம் விரோதிகளே கிடையாதாம் சோ பிளஸ்ட் சாலமன் தான் அவங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஆஹா எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் எவ்வளவு ஒரு 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 அற்புதமான ஒரு ஒரு ராஜா ஆனா அப்படிப்பட்ட சாலமன் சொர்க்கத்துக்கு தான் போயிருப்பாரு அப்படின்னு அடிச்சு சொல்ல முடியுமா சி ஐம் நாட் ஜட்ஜிங் நான் வந்து என்னோட என்னோட நான் யாரும் ஜட்ஜ் எல்லாம் பண்ணல நான் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் போடுறேன் ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒரு நல்ல ஊழியக்கார் அவர் பண்ண ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அவர் ஒரு டாபிக் பேசியிருந்தார் அதை பார்த்தா நான் எனக்கே இந்த டாபிக் இன்ஸ்பயர் ஆச்சு ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேள்வி அந்த 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 ஊழியக்கார் உண்மையான ஒரு ஊழியக்கார் கேட்ட கேள்வி தான் நானும் கேட்கிறேன் சாலமன் சொர்க்கத்துக்கு தான் போயிருப்பாரா ஒருவேளை அந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தா ஆமாங்க சாலமன் சொல்லத்துல தான் இருப்பாரு என்ன கேள்வி இது அப்படின்னு கேட்டிருப்பேன் ஆனா இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் யோசிக்கிற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் பிரியமா கிடையாது பட் நான் சொல்றேன் ஒரு செகண்ட் தாட் வருது ஏன் சாலமனோட ஆரம்ப நாட்கள் ஆசிர்வாதம் யாருக்கும் கிடைக்காத ஆசிர்வாதம் சாலமன் சொன்னாலே நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு விஸ்டம்க்கு சாலமன தான் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஆனா செகண்ட் ஆஃப் பாத்தீங்கன்னா சாலமன் ஸ்லிப் ஆக ஆரம்பிச்சிடறாரு சி அவர் எல்லாம் எழு
இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணலாமா முக்கியமான கமெண்ட்மெண்ட் என்னது என்ன என்று வேறு ஒரு தேவன் இல்லை ஓகேவா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட்மெண்ட் அதை உடைச்சிட்டார தூள் தூளாக்கிட்டார அவரு எப்படி சொல்றது ஏகப்பட்ட கல்யாணம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒய்ஃப் அண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கான்கியூபென்ஸ் ஓகேவா யார் யார கல்யாணம் பண்ணிட்டு வர்றாரோ அவங்க சாமி எல்லாம் கும்பிட ஆரம்பிக்கிறது நீயா பா 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 நீ வந்து உன்னோட உன்னோட பேங்க் அண்ட் ஓனர்ஷிப்பா நீ இங்க வந்து ஆலயம் கட்டிக்கோ நீ வந்து உன் சாமிக்கு பலி கொடு எல்லா ஒய்ஃபுக்கும் சரி எல்லா ஒய்ஃபுக்கும் பண்ண ஆரம்பிச்சவரு கடைசி இவரு எப்ப இவர் பலி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு மத்த சாமி எல்லாம் கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு என்னென்னவோ அதாவது கடவுள் ரொம்ப அருவறுப்பு எதிர்ந்த விஷயம் அருவறுக்கிறாரோ அந்த அருவறுப்பான விஷயத்தில் சாலமன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஒரு சாலமன் பண்ண வேண்டிய விஷயமா இது அதாவது யாருக்கும் கிடைக்காத ஸ்லாக்கியம் கிடைச்சது ஆனா அது வந்து டோட்டலா வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு அவரோட விஸ்டம் அவரோட விஸ்டம் கடவுள் கொடுத்த விஸ்டம் அவர் வந்து அது வந்து மானிட்டரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதாவது அந்த விஷம் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவர் பணமாக்க ஆரம்பிச்சாரு ஏன்னா அவருக்கு எல்லா நாடுல இருந்தும் தங்கம் வைரம் அதெல்லாம் வரும் எல்லா ஊர்லயும் கல்யாணம் பண்ணிருப்பாரு அங்கிருந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் அவருக்கு என்னதான் நான் பெருசு பண்றேன் நானும் பெருசு பண்றேன் நான் என்னோட கர்த்தருக்கு கட்டின ஆலயத்தை பெருசு பண்றேன் இதே தப்பதான் இன்னைக்கு சில ஊழியக்காரங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க கர்த்தர் வந்து ஆரம்பத்துல அவங்களுக்கு நல்ல தரிசனம் கொடுத்து நல்ல ஒரு ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து நல்ல ஒரு 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 ஊழியத்தை கொடுப்பாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை பெருசாக்குற அந்த ஸ்தாபனத்தை பெருசாக்குறன்ற பேர்ல இவங்க கர்த்தருக்கு பேரை சொல்லி ஏதோ ஏதோ இருந்து வேலைலாம் பண்ணி அதை பணமாக்கும் போது கர்த்தர் அதை விட்டு போயிடுறாரு சாலமன் அந்த தப்பை தான் பண்ணாரு கடைசியில சாலமனோட வாழ்க்கை எப்படி ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு இப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்ற லெவலுக்கு ஒரு 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 ராஜா ஓகேவா ஒரு ராஜா தப்பு பண்ணா அங்க இருக்கிற மக்களும் தானே தப்பு பண்ணுவாங்க இஸ்ரேலே இவர் இவர் இவரை ஃபாலோ பண்ணும்ல நீ ஒரு குடும்ப தலைவனா ஒரு குடும்பம் உன்னை ஃபாலோ பண்ணும் ஒரு பிரின்சிபல்னா உன்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உன்னோட எல்லாமே உன்னை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு அரசியல் தலைவர்னா உன் கட்சியை உன்னை ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு ஒரு பாஸ்டர்னா உன் சேர்ச் உன்னை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ நீ தப்பு பண்ணனா உன்னை கூட இருக்கிற அத்தனை பேரும் சேர்ந்து தப்பு பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் பாவம் செய்ய தூண்டுவது எவ்வளவு பெரிய பாவம் அந்த பாவத்தை தான் சாலவன் பண்ணார் அடுத்த ஒரு விஷயம் நான் வந்து கேள்விப்பட்ட படிச்சேன் ஓகேவா இது பிப்ளிக்லா இருக்கான்னு கேட்டா நான் பிப்ளிக்லா இல்ல சோ அதுக்கு நான் வந்து மச் இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கல பட் அதை பத்தி நான் டிஸ்கஸ் தான் பண்ண போறேன் ஓகேவா ஏன்னா இதை டிஸ்கஸ் பண்ணது ஒரு ஒரு செக்யுலர் பர்சன் கிடையாது ஒரு நல்ல ஒரு பைபிள் காலேஜ் எல்லாம் போய் அதை படிச்சு அது நடத்துற ஒரு ஒரு பெரிய ஊழியக்கார் அவரோட வீடியோல தான் இந்த டாபிக்கே நான் பார்த்தேன் ஓகேவா அவரு போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் இட் இஸ் நாட் இன் பைபிள் இப்போ சாலமன் வந்து சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் ப்ராப்ஸ் இதெல்லாம் எழுதுனா நமக்கு தெரியும் நல்ல விஷயம் ஆனா சாலமன் சாத்தானுக்காக ஒரு புக் எழுதுனாருன்னு சொன்ன நம்ப முடியுமா சாத்தானை பத்தி எப்படி சொல்லா பிளாக் புக் ஆஃப் சாலமன் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கா அந்த புக்கு வந்து என்னன்னா இட்ஸ் மோர் அபவுட் இந்த 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 வாட் யூ கால் பிளாக் மேஜிக் இந்த டெவில் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பட் இட் இஸ் நாட் இன் பைபிள் ஒன் இட் இஸ் நாட் இன் பைபிள் நான் அதுக்கு மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போறது கிடையாது பட் இது இது வந்து கூகுள் பண்ணி நானும் பார்த்தேன் சில விஷயங்கள் கூகுள் இருக்கு ஸோ எனக்கு கூகுள் முக்கியம் எனக்கு பைபிள் தான் முக்கியம் பட் நான் சொல்றேன் இது ஒரு ஊழியக்கார ஒருத்தர் வந்து டிஸ்கஷன் இருந்தனால அந்த டாபிக் வந்தனால நான் இதை பத்தி பேசுறேன் சாலமனோட பேரு ஜூஸ்லோ இல்ல கிறிஸ்டியானிட்டில மட்டும் கிடையாது எல்லா மதத்திலையும் இருக்கு வெனைசே எல்லா மதம் இட் எல்லாம் நான் இன் டீட்டெயில் போக விடும்பட எல்லாத்திலையும் சாலமனோட சைன்ல இருந்து அது சாலமன் தகுடு இப்படிலாம் இருக்கு இது நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கலாம் பட் சின்ஸ் இட் இஸ் நாட் பிப்ளிக்கல் இதை நான் வந்து கரெக்ட் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மேபி ஒரு அசம்ஷனா கூட இருக்கலாம் பட் இதெல்லாம் இந்த ஆர்குமெண்ட்லயோ இந்த 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 இதுல வருது ஓகேவா எல்லா மதத்திலையும் எப்படி ஒரு இது வரும் அப்படின்னா ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் உள்டாட சொல்லிட்டேன் அவருக்கு வந்து செவன் ஹண்ட்ரடு ஒய்ஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கான்கியூபைன்ஸ் ஓகேவா நம்பர் உள்டாயிடுச்சு அப்ப இத்தனை பேருக்கு யார் வந்தாலும் எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் எந்த மதமா இருந்தாலும் இவர் வந்து என்ன பண்ணிடுவாரு வந்து எல்லா ஜாதியும் எல்லா மதமும் ஒன்னும் நினைக்கிறது தப்பு இல்ல பட் இவர் என்
அப்படின்ட்டாரு நல்லது சொன்னாங்கன்னா தப்பு கிடையாது பட் வென் இட் கம்ஸ் டு பிளாக் மேஜிக் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட்ஸ் ஹெல்த்தி அண்ட் அகெயின் ஐ எம் நாட் இயர் டு ஜட்ஜ் சாலமன் ஸோ சாலமன் நம்ம பைபிளில் பார்த்தோன்னா எவ்வளோ பிரசங்கம் அவரை பற்றி நம்ம பாசிட்டிவாக தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் அவருக்கு இப்படி ஒரு சைடு இருக்கு அந்த சாலமனோட நீங்கள் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா சாலமனோட லாஸ்ட் எண்ட் டுவர்ட்ஸ் சாலமன்ஸ் லைஃப் எண்ட் பார்க்கும்போது சாலமனை பற்றி எதுவும் நல்லதாகவே இல்லை அண்ட் ஒரு இடத்துல கூட சாலமன் ரிப்பென்டட் அவன் மனம் திருந்தனா அவன் கடைசி நேரத்தில் டெத் பெட்டில் கடைசி நிமிஷத்தில் அவன் வந்து மனம் திருந்திட்டான் கடவுள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டான் இல்லை டேவிடும் தப்பு பண்ணார் ஆனால் மன்னிப்பு கேட்டார் எல்லாரும் தப்பு பண்ணாங்க ஏன் சாம்சங்கே வந்து தப்பு பண்ணாப்புல ஆனால் கடைசி நிமிஷத்தில் கத்துக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டாப்புல பட் சாலமன் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் ரிப்பன்ட் பண்ணாருன்னு பைபிளில் இல்லை ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஐம் நாட் இயர் டு ஜட்ஜ் எனி ஒன் அவர் ஹெவனுக்கு போயிருப்பாரான் என்ன கேட்டேன்னா நான் ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டேன் ஐ வுட் ரேதர் சே இட்ஸ் அ பெஸ்ட் மார்க் ஓகே முதல் நபரை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது நபர் இந்த ரெண்டாவது நபரோட பேர் எனக்கு தெரில எனக்கு பேர் சீரியஸாக எனக்கு தெரியல எனக்கு பட்டு பேர் என்ன நம்ம தான் பயங்கரமாக ஜட்ஜ் ஆச்சே நம்ம அவங்க நிறத்தை பார்த்து அவங்க மதத்தை பார்த்து அவங்க ஜாதியை பார்த்து அவங்க தொழிலை பார்த்தே நம்ம சொல்லிடுவோமே இல்லை சினிமாக்காரன் நிறைய இது தான் போவான் அப்படின்னு டச் பண்ணுறது தானே நம்ம அதே அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அவரோட ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷன் என்ன அவர் வந்து அக்யூஸ்டு திருடன் திருடனா அது எப்படி வேணால் லிஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து சின்ன திருடனா பெரிய திருடனா கிடையாது திருடன் இப்போ நம்ம எல்லாருமே திருட்டு பசங்க தான் ஓகேவா நம்ம ரொம்ப நல்ல உமர் நடிக்க வேணாம் ஏதோ ஒரு திருட்டு வேலை நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா அம்மாவுக்கு தெரியாமலோ அப்பாவுக்கு தெரியாமலோ டீச்சருக்கு தெரியாமலோ பாஸுக்கு தெரியாமலோ பொண்டாட்டிக்கு தெரியாமலோ புருஷனுக்கு தெரியாமலோ பாஸ்டருக்கு தெரியாமலோ இறைவனுக்கு தெரியாமலோ ஏதோ திருட்டு வேலை நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாமே திருட்டு பசங்க தான் பட் நம்ம எல்லாம் பார்ட் டைம் திருடர்கள் பட் நான் இப்போ சொல்கிற நபர் வந்து ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனலி ஓகேவா ப்ரொஃபஷனல் தீஃப் திருடன் இப்போ இவ எப்படின்னா இந்த மாதிரி திருடனோட ஃபோட்டோலாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் இல்லைனா வந்து இந்த படங்கள் பார்க்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்டு பாண்டி பசார்லாம் போனீங்கன்னா சில டைம்ஸில் மின்ட்டு ஸ்ட்ரீட்லலாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ மாதிரி போட்டு நிறைய பேர் அக்யூஸ் ஒரு ஃபோட்டோ போட்டிருப்பாங்க செயின் திருடுவாங்க பிட் பேக்கெட் அடிப்பாங்க நகை அடிப்பாங்க இந்த திருவிழா டைமில் ஐ மீன் இந்த பண்டிகை டைம்லலாம் ஏன்னா உங்கள் சாரா இருக்கணும் நான் பார்த்தா ஜாக்கிரதையாக இருங்க அப்படின்லாம் இப்போ பார்த்துருப்பீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஃபோட்டோ இருக்கிற ஒரு திருடன் ஓகேவா எத்திக்ஸ் கிடையாது டிசிப்ளின் கிடையாது விஸ்டம் கிடையாது எதுவும் கிடையாது பணம் தான் அது எப்போ ஏற்பட்ட திருட்டவனாக இருக்கலாம் அது இந்த ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு திருடன் இப்போ அந்த திருடனெலாம் பார்த்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற நேரில் பார்த்தா ஐயோ நான் வந்து அப்படியே ஒன்று காட்டி விட்டுறோம் இல்லை பேச மாட்டோம் இல்லை உஷார் அந்த நவுந்து போயிடுவோம் இல்லை என்ன சில பேர் சொல்ல நாசமாக போகிறவன் கட்டையெல்லாம் போகிறவன் என் செயின் அடிச்சிட்டான் என் பணத்தை திருடிட்டான் இப்போ நாசமாக போகிறவன் கட்டையாக போகிறவன் சொர்க்கத்துக்காக போவான் நரகத்துக்கு தான் போவான் அப்படின்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவோம்ல ஆனால் நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் வேற ஜீசஸோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வேற ஓகே இந்த பாரசீஸும் சாதுசீஸும் நம்மள மாதிரிதான் நம்ம வந்து அவங்களை திட்ட தேவையில்லை அவங்கள மாதிரிதான் நம்மளும் இன்னைக்கு இருக்கிறோம் இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை யார பார்த்தாலும் குறை கண்டு பிடிக்க வேண்டியது யார பார்த்தாலும் திட்ட வேண்டியது யார பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வேண்டியது அந்த மாதிரிதான் சொல்லி ஜீசஸையே அவங்க சிறிய வேலை அறைஞ்சிட்டாங்க ஓகேவா ஆனா தனியா இல்ல ஜீசஸ் பக்கத்துல இரண்டு திருடர்கள் ரெண்டு அக்யூஸ்ட் ரெண்டு திருடர்களுக்கு நடுவில் தான் ஜீசஸ வந்து கிறிஸ்டிவை பண்றாங்க சோ மொத்தம் மூணு பேர் அதில் ஒருத்தர் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஜீசஸ் நான் சன் ஆஃப் காட் என்ன என்னமோ சொன்னேன் அப்படின்னு கட்சி நாட்டில் கூட நக்கலாக பேசுகிறான் ஆனால் இன்னொருத்தருட ஏய் வாய மூடுறா அவருக்கு கடவுளோட புல்லடா ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க ஐயா நான் வந்து உங்கள் கூட வரேன் ஐயா அப்படின்னு கடைசி நிமிஷத்தில் அவ்வளோ நானும் பாவப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்த அந்த திருட கடைசி நிமிஷத்தில் ஜீசஸ் கிட்ட கேட்குறேன் ஐயா ஐயா எசப்பா அப்படின்றான் ஜீசஸ் வந்து இல்லை இல்லை டைம் ஓவர் இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நீ கட்சி நிமிஷத்தில் வந்து கேட்குறீ உன்னை இப்போ நான் ஜோதாண்டு கூட்டு போய் உனக்கு நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியுமா உனக்கு அவள் தான் நீ கன்ஃபார்ம் ஹெல் தான் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லலை இன்றைக்கி நீ என் கூட பரதேசத்தில் இருப்பாய் ஐ வில் டேக் யூ டு ஹெவன் அப்படின்னு யாருக்கிட்ட சொல்கிறாரு ரிப்பன் பண்ண அந்த திருடன் கிட்ட லாஸ்ட் ம
கடைசி நேரத்தில் அவனை ஹெல்லில் இருந்து காப்பாற்றினது ஜீசஸ் சாலமனோட ஆரம்பம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் கடைசி ஓட்டிக்கிச்சு ஆனால் அந்த திருடன ஆரம்பம் கேவலமாக இருந்துச்சு கடைசி கருத்தர் கூட போயிட்டான் ஸோ யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க ஓகேவா யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க அது நம்ம வேலையே கிடையாது இது பார்த்து நம்ம திட்டினா கிட்டா என்ன வேணா பண்ணலாம் என்ன எந்த விஷயம் வேணா நீங்க வந்து இதை சொல்லலாம் பட் வி ஆர் நாட் யூ டு ஜட்ஜ் எனி ஒன் அந்த அருகத்தை நம்மளுக்கு கிடையாது ஓகே சோ இந்த ரெண்டு பேர் தான் நீங்க கம்பேர் பண்ணோம் இதுல கூட நான் வந்து இவர் அங்க போயிருப்பார் இங்க போயிருப்பார் நான் ஜட்ஜ் பண்ணல கொஸ்டின் மார்க்ல தான் விடுறேன் நான் கொஸ்டின் மார்க்ல தான் விடுறேன் ஓகேவா ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம எங்க போன்றது எனக்கு தெரியாதுப்பா நீங்க வேணா வந்து அப்படின்னா இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உண்மையா இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ரிப்பன் பண்றோம் அவ்வளவுதான் மற்றபடி நம்ம யோகியெல்லாம் கிடையாது ஓகே சோ ஒரே விஷயம் நான் சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்க போறேன் நெவர் ஜட்ஜ் எனி ஒன் நெவர் ஜட்ஜ் எனி ஒன் யாரும் இழிவா பேசாதீங்க எந்த தொழிலும் இழிவா பேசாதீங்க எந்த ஜாதியும் இழிவா பேசாதீங்க எந்த மதத்தையும் இழிவா பேசாதீங்க நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்காதீங்க நிறைய கத்துக்கணும் நம்ம யார விட எந்த விதத்திலும் உயர்ந்தவங்க கிடையாது ஜீசஸ் உண்மையா ரிப்பன் பண்ணா அவருக்கு உண்மையா இருந்தா கண்டிப்பா அவர் கூட நம்மளை கூப்பிட்டு போவார் பிகாஸ் ஜீசஸ் லவ் யூ அண்ட் ஐ லவ் யூ